We need dinosaur power now! Αν και οι Power Rangers είναι κατά βάση μια σειρά που έχει ω βασικό μέσο την τηλεόραση, αυτό δεν εμπόδισε την εταιρεία Boom Studios να μεταφέρει πολύ επιτυχημένα το franchise στι σελίδε των κόμιξ. Ιστορίε με ανάπτυξη χαρακτήρων, με σοβαρέ συνέπειε για του ήρωε, του κακού και τον άμαχο πληθυσμό και με δράση που συναγωνίζεται επάξια το τηλεοπτικό ξύλο που ρίχνουν οι πολύχρωμοι ήρωε, έχουν κοσμήσει τα ράφια των καταστημάτων με κόμιξ και έχουν εξάψει το ενδιαφέρον. Οι ήρωε που γνωρίσαμε στα 90s έχουν έρθει στο σήμερα. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα για να βγάλουν τα μεγάλα όπλα, δηλαδή τα Zones, εκεί τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα. Προφανώ και έχουμε δράσει με τα γιγάντια ρομπότ των Rangers, αλλά ενώσει όπω το Mega Dragon Zord ή τα Ultra Zord δεν τα έχουμε δει, και τα πρωτεύουσα Mega Zords, το Dragon Zord και το Lefko Tiger Zord προτιμώνται κατά μόνα και όχι συνδυασμένα όλα μαζί. Θα μου πείτε, έχει σημασία, ε, Νομίζω πω έχει, γιατί και το κομμάτι των συνδυασμένων Mega Zord ήταν σημαντικό σε κάθε έκφανση των Power Rangers. Τα κόμιξ όμω από ένα σημείο και μετά άρχισαν να εισάγουν νέα μοναδικά ρομπότ και μα χάρισαν κάποιε ξεχωριστέ μεταμορφώσει που σίγουρα θα θέλαμε να τι δούμε και στην τηλεόραση. Αλλά προ το παρόν είναι εφικτέ μόνο στα κόμιξ, καθώ παρακάμπτονται κάποιοι περιορισμοί όπω οι εναλλασσόμενε σεζόν του Original Super Sentai υλικού. Σε αυτό το επεισόδιο Heroes σα παρουσιάζουμε μια λίστα με μοναδικέ ενώσει Megazord που θεωρώ ότι θα σα φανούν εντυπωσιακέ και μακάρι η Hasbro να κάνει κάτι γι' αυτό από πλευρά φιγούρων. Typhonis Ultra Zord Mighty Morphin Power Rangers Pink 6 Ένα Ultra Zord αποτελούμενο από τον Thor The Shuttle Zord, τον Titanus και τον Typhonis, ένα Mega Zord σαν το τέρας του Frankenstein που είχε κατασκευάσει ο Goldar με κομμάτια των καταστραμμένων Thunder Zords και του Cyclopsis, του παλιού του Zord. Το αποτέλεσμα ήταν περισσότερο παράδοξο παρά εντυπωσιακό, ωστόσο παρέμενε λειτουργικό, με αρκετή δύναμη πυρό και μπορούσε να αποσυνδεθεί και να επανασυνδεθεί με ταχύτητα, παρέχοντα ευελιξία στη μάχη ενάντια στη Serpentera. Το Typhon Is Ultra Zord το πιλοτάριζε η Kimberly, αφού του είχε φύγει από τη βασική ομάδα των Rangers, αλλά χρειάστηκε να σχηματίσει μια προσωρινή ομάδα καινούριων Rangers σε μυστική συνεννόηση με τον Zordon. Προσέφερε υποστήριξη στο Ninja Mega Falcon Zord και στου βασικού Rangers, χωρί οι τελευταίοι να μάθουν την ταυτότητα εκείνων που του βοήθησαν στη μάχη με τον Zed και τη Rita. Mega Grave Zord Go Go Power Rangers 12 σω το ωραιότερο συνδυασμένο Mega Zord στη λίστα. Ω μέρο του μεγαλύτερου story arc Shattered Creed, καιρό πριν την εμφάνιση του Tommy στην ιστορία, υπήρξε η έλευση τη Ranger Slayer και του προσωπικού τη Zord, του Grave Zord. Σχεδόν όπω και ο Typhon που υποαναφέραμε, το Grave Zord ήταν ένα Zord κατασκευασμένο από κομμάτια των κατεστραμμένων Thunder Zords, του Thunder Mega Zord, του Λευκού Tiger Zord και του Thor The Shuttle Zord, παίρνοντα όμω ένα πιο απολυτικό design. Αν και ξεκίνησε ω εχθρό, η Ranger Slayer έγινε σύμμαχο των 5 Rangers και προσάρμοσε τον Grave Zord ώστε να ενωθεί με το Mega Zord στο πανίσχυρο Mega Grave Zord. Τα απομεινάρια των Thunder Zords εφάπτονται στο Mega Zord σαν πανοπλία, προσφέροντά του πέρα από εντυπωσιακή εμφάνιση, περισσότερη δύναμη και νέο πλεισμό για να αντιμετωπίσει τα τέρατα τη Rita Ripalsa. Συγκεκριμένα, το Mega Grave Zord είναι εξοπλισμένο εκτό από τα μεγάλα φτερά, την ουρά και τα νύχια στα χέρια του με τον Inferno Blaster. Μια τεράστια εκδοχή του Power Axe του Μαύρου Ranger σε μορφή όπλου που εξολόθρεψε τα τέρατα με μία μόνο ρηπή. Mega Megazord Mighty Morphin Power Rangers Shattered Grid Finale Ένα Megazord που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και Ultra Zord με τόσα ρομπότ που αποτελείται. Όπω είπαμε ήδη, στα κόμιξ δεν υπάρχουν περιορισμοί στο πόσα και ποια Zord μπορούν να ενωθούν. Οπότε στην τελική μάχη του Shattered Grid, δεν θα πω περισσότερα για να το διαβάσετε αν θέλετε, κάποια στιγμή η στρατιά των Rangers. Χρειάστηκε ένα Mega Zord για να πολεμήσει την Serpentera και άρχισαν να ενώνουν όσα Zord ήταν σχηματά μεταξύ του, ώστε να σχηματίσουν ένα εντυπωσιακό ρομπότ και να το αυξήσουν το μέγεθο χρησιμοποιώντα την τεχνολογία του ρομπότ Black Dragon. Αυτό το Massive Mega Zord αποτελείται από τα Zords των Power Rangers Hyper Force, Zeo, Ninja Storm, Mystic Force, Jungle Fury και Dino Charge, δίνοντα το ένα μοναδικό design που μάλλον μόνο στα κόμιξ θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί, καθώ είναι streamlined, ευκίνητο και αποτελεσματικό στη μάχη. Συνήθω τέτοιου είδου Mega Zords φαίνονται πιο ογκώδοι, μπλόκοι και δυσκίνητα. Επίση έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι είναι το μόνο Mega Zord που κατάφερε να νικήσει την Serpentera στη μάχη καθαρά. Βέβαια, αν θέλετε τη γνώμη μου, το όνομα Mega Mega Zord ήθελε λίγη δουλίτσα παραπάνω. White Tiger Mega Zord Go Go Power Rangers 31 Ο Τόμπι πλέον είναι ο λευκό Ranger και πιλοτάρει το White Tiger Zord. Η Grey Sterling. 
Είναι η πρώτη κόκκινη Ranger που είχε διαλέξει ο Ζόρντον το 1969 για μια αποστολή και από τότε ηγείται τη οργάνωση προμήθεια για την καταπολέμηση επιτιθέμενων τεράτων. Και φυσικά έχουν το δικό του Ζόρντ, το Mega Zord, ένα ρομπότ κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανθρώπινο χέρι που εστιάζει προφανώ στη δύναμη πυρό παρά στο στυλ. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα ρομπότ με το άλλο. Στο σύμπαν τη Boom Studios έχει, καθώ όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, τα δύο Zord ενώθηκαν σχηματίζοντα το White Tiger Mega Zord. Συνδυάζοντα το στυλ και την ταχύτητα του Tiger Zord με το βαρύ οπλισμό του Mega Zord, κανόνια, πυράβλου και ένα ξύφο αλυσοπρίωνο. Το τέρα που τόλμησε να τα βάλει με του Power Rangers σε εκείνο το τεύχο δεν είχε καμία ελπίδα. Turtle Mega Zord Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles 5 Ευτυχώ για όσου του αρέσουν οι Power Rangers και τα χελονονιτζάκια, εκείνο το ανεκδίγητο τηλεοπτικό crossover στο τέταρτο επεισόδιο του Power Rangers in Space δεν ήταν το μόνο. Το 2020 κυκλοφόρησε crossover comic που έκανε τη δουλειά πολύ καλύτερα. Ένας από τους λόγους που το comic ήταν καλύτερο ήταν και η εμφάνιση του Turtle Megazord. Για να πολεμήσουν τους Bebop και Rocksteady, όχι δεν θα τους πω ποτέ ατσίδα και σπίθα, που είχαν αποκτήσει γιγάντιο μέγεθος, ο Metalhead, ένα ρομπότ που είχε κατασκευάσει ο Donatello, απέκτησε τεράστιο μέγεθος και στη συνέχεια ενώθηκε με το Megazord δίνοντάς του μια νέα μορφή. Ο Metal είχε τεφάπτεται πάνω στο Megazord σαν πανοπλία, στο τόρσο, τα χέρια, τα γόνατα και το κεφάλι, χαρίζοντα του και ένα έξτρα κανόνι στο αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί μπορεί πάντα να χειρίζεται το Power Sword. Ε, αυτό είναι crossover, όχι οι slapstick χαζοατάκε. Red Tiger ο Megazord. Mighty Morphin Power Rangers 50. Πάντα είχα την απορία πώ θα ήταν το Tiger Sword αν ενενόταν με το Red Dragon Thunder Sword. Δεν εννοώ βέβαια απλώ να το καβαλήσει όπω είχαμε δει στην τηλεόραση, εννοώ κανονική μεταμόρφωση. Τέλο πάντων αυτό δεν έγινε και δεν θα γίνει ποτέ. Ωστόσο όμω ο Τζέισον και ο Τόμι είχαν την ευκαιρία να ενώσουν τα ζόρ του. Ο Τζέισον που δεν είναι στο συνέδριο Ειρήνη, αλλά κρυφά έγινε ο Μέγα Ρέιντζερ με τον Ζακ και την Τρίνη για να προστατεύσουν το σύμπαν, πολεμά στο πλευρό του Τόμι την μπλε ο Μέγα Ρέιντζερ που του πρόδωσε. Με το λευκό Τάιγκερ Ζορτ να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τον μπλε ο Μέγα Ζορτ μόνο του, ο Τζέισον το ένωσε με το δικό του κόκκινο ο Μέγα Ζορτ. Δημιουργώντα το Red Tiger Omega Zord. Το Tiger Zord αποκτά μια έξτρα κόκκινη πανοπλία σε πολλά σημεία του σώματό του, το design τη οποία είναι επηρεασμένο από εξωγήινο σχεδιασμό του κόκκινου Omega Zord, μαζί με νέε λεπίδε που ήταν αρκετέ για να κόψουν σε κομμάτια τον πλέον Omega Zord. Μια επική στιγμή για τα κόμιξ των Power Rangers. White Tiger Dragon Zord. Mighty Morphin 15. Είμαι σίγουρο πω υπάρχουν fans εκεί έξω που πάντα ήθελαν να δουν τον Tommy να συνδυάζει τι δυνάμει του πράσινου και του λευκού Ranger με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και τώρα έρχεται ίσω το πιο πολύ αναμενόμενο για του fans Mega Zord. Οι Power Rangers αντιμετωπίζουν εισβολή από έναν παλιό σύμμαχο του Zordon με τον παντοδύναμο στρατό του. Παράλληλα, στα κόμιξ τη Boom υπάρχει ταυτόχρονα και λευκό και πράσινο Ranger. Ναι, το είπα. Βέβαια, ο πράσινο δεν είναι ο Tommy, αλλά έχει στην κατοχή του τον Dragon Zord. Προ τον ύψη στο κίνδυνο, λοιπόν, τα δύο Zord ενώνονται σχηματίζοντα τον παντοδύναμο White Tiger Dragon Zord. Με το Tiger Zord ω βάση, τα μέρη του Dragon Zord εφάπτονται πάνω του σαν πανοπλία στα πόδια, στου ώμου και το κεφάλι, με τι ουρέ των δύο ρομπότ να γίνονται ένα όπλο τρυπάνι στο αριστερό χέρι και το chest plate του Dragon να γίνεται ασπίδα στο δεξί χέρι του White Tiger Dragon Zord. Η πιο δυνατή του επίθεση είναι το Dragon Thunder Blast από το στόμα του τίγρη στο στήθο του. Είμαι σίγουρο ότι οι fans του Tommy θα το ευχαριστηθούν πολύ αυτό. Ultra Omega Zord Power Rangers 15 για πολλά τεύχη, οι Omega Rangers χρησιμοποιούσαν τα Omega Zords ξεχωριστά, χωρί το αναγνωστικό κοινό να γνωρίζει πότε θα το πάνε στο επόμενο επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται, το σενάριο των κόμιξ αφήνει κάτι τέτοιε στιγμέ για την κλιμάκωση τη ιστορία. Με το Eltarian War Arc να κορυφώνεται και μετά την είσοδο του White Tiger Dragon Zord, τα τέσσερα Omega Zord ενώθηκαν στο Ultra Omega Zord, την απόλυτη μεταμόρφωση των αρχαίων αυτών Zords. Αντιμετωπίζοντα του Imperials, κοσμικά όντα λήπτη δύναμη που θέλουν να καταστρέψουν ολοσχηρό τον πλανήτη Γη, ο Τζέισον, ο Ζακ και η Τρίνη και ο νέος ολυροειδής μπλε Omega Ranger, ο Γκέιλ, ενεργοποιούν το Ultra Omega Zord. Αν κρίνω από το όνομά του, πιθανόν να πρόκειται για Ultra Zord, δηλαδή την απόλυτη μορφή που μπορούν να πάρουν τα Zord τους, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς το μέλλον. Το αρχαίο εξωγήινο design διατηρείται και σε αυτή τη μεταμόρφωση, αλλά το πιο σημαντικό είναι η δύναμή του που πολλαπλασιάζεται σε τέτοιο βαθμό και το Omega Power στα φόπλο του, που επιτρέπουν στους ήρωες να νικήσουν έναν Imperial, κάτι που ως ήταν πρακτικά ακατόρθωτο. Θα ήθελα πολύ να δω τι άλλο επιφυλάσσει το μέλλον για αυτά τα νέα ζόρτ και αν θα τα ξαναδούμε σε νέους συνδυασμού και μεταμορφώσεις.
και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το βίντεο με τα Megazord, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στα comics της Boom Studios. Oh, man. I feel, I feel totally Έχετε κάποιο αγαπημένο? Αν δεν διαβάζετε τα comics, αυτά τα Megazord μήπως σας πάρει κινήσου να τα ξεκινήσετε. Για γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε φυσικά το κουμπί του like και μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο Heroes for a Day, πατώντας και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε όποτε ανεβαίνει νέο υλικό. Να ακολουθείτε το Heroes στη σελίδα στο facebook, τα βίντεο υπάρχουν και στο monkeybros.gr και να παρακολουθείτε και το κανάλι Nerd Pop για Top 10 Pop κουλτούρα με τη φωνή μου. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. The Heroic Continues.